അപ്പൊ ഇന്ന് വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടപ്പോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മള് ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് കഴിക്കാറില്ലേ ഐസ് ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോലൈസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനപ്പോ ഇന്നത് പല ടൈപ്പില് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട് മാംഗോ ഓറഞ്ച് പിന്നെ പാലിൽ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാംഗോ അതിൽ തന്നെ മാംഗോ മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മാംഗോയിൽ അല്പം സേമിയ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ കോൽ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാംഗോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാംഗോ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സേമിയ കുറച്ച് മാംഗോയിൽ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ പാലിൽ കുറച്ച് സേമിയ ഇട്ടിട്ടും റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം സേമിയ നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പഞ്ചസാര അത്യാവശ്യം ചേർക്കണം കാരണം ഈ ഐസ് ഫ്രൂട്ടൊക്കെ റെഡിയായി ഐസായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം കുറവായിരിക്കും നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം സേമിയ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തളിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തിളച്ചു വന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ സേമിയയുടെ അളവ് ഞാൻ കറക്റ്റ് പറയുന്നില്ല കാരണം ഓരോരുത്തർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് സേമിയയുടെ അളവ് എടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ മാംഗോയിലും പിന്നെ പാലിലും ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരം അല്പം മുന്തി നിൽക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ മധുരം കുറച്ച് മുന്തി നിൽക്കണം സേമിയ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാംഗോ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡറിൽ അടിച്ചെടുക്കാം മാങ്ങ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഗ്രൈൻഡറിൽ അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മാംഗോ ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിയിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ആറ് ഇതുള്ള മോൾഡാണ് അപ്പം ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലേക്ക് മാങ്ങ മാത്രം അടിച്ചു വെച്ചത് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഈ മാംഗോ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഗ്യാപ്പ് കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഐസ്ക്രീംസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ മാംഗോ വെച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സേമിയ ഇട്ടിട്ട് മാംഗോ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാംഗോയിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇടയിലിടയിലായിട്ട് മാംഗോയും സേമിയോ വരുന്ന രീതി സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മാംഗോയും ഈ സേമിയോ കൂടി ഫുള്ളായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മോൾഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് നിറച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം കാരണം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ മാംഗോയും മൂന്നെണ്ണ അടുത്ത മൂന്നെണ്ണത്തിൽ കുറച്ച് സേമിയോയും മാംഗോ കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിതൊരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് കത്തി കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം അടുത്തത് ഓറഞ്ചിന്റെ റെഡിയാക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ സ്ക്യൂസറിൽ വെച്ചിട്ട് പിഴിഞ്ഞാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ജ്യൂസറിലൊക്കെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ അടിച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൽ അല്പ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടും
ഓറഞ്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മധുരം നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാലിൻ്റെ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അടുത്തത് സ്ട്രോബെറി സിറപ്പിൻ്റെ റെഡി ആക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സിറപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടിപ്പോയത് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുത്തുണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് പാലിൽ സേമിയ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് റെഡി ആക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കും കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കണ്ടൻസിൽ മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും വാനില എസൻസ് കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സേമിയ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ സേമിയ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം സേമിയ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പാലിൽ കുറുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡി ആക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും പിന്നെ സ്ട്രോബെറി സിറപ്പിൻ്റെയും പിന്നെ സേമിയുടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഓക്സിക്കൽ മോഡിലേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ മാങ്കോ റെഡിയാക്കിയത് പോലെ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഓറഞ്ചും ഈ സേമിയുടെയും പിന്നെ സ്ട്രോബെറി സിറപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അലൂമിനിയം ഫോയിലുകൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഐസ് ക്രീംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് എട്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത് നന്നായി കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ മോളിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതൊരു ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇതാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പം ഇത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് ഐസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ചിൻ്റെയും പാലിൻ്റെയൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പോപ്സിക്കൽ മോഡിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഐസ് ക്രീം സ്റ്റിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവറിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കാം പിസ്തയുടെ എസൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാലിലൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിയാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറി ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ പാലിൽ അടിച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ന്യൂട്ടലയുടെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തതാണ് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് പാലിൽ പഞ്ചസാരയും ന്യൂട്ടലയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കിയതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സിൽ പാലും സേമിയും ഒഴിച്ച് റെഡിയാക്കിയതാണ് രണ്ട് ഷേപ്പ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇത് റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ് ന്യൂട്ടലയുടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാലും ന്യൂട്ടലയും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ റെഡിയാക്കിയതാണ് ഇപ്
ഇതുപോലെ ഐസ് ഐസ് ഫ്രൂട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി നോക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്